हॅलो एरिवन वेलकम टू द व्हिडिओ आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहतोय इन्क्रिमेंटल मॉडेल हा व्हिडिओ पाहायच्या आधी वॉटरफॉल मॉडेल रेफर करणं आवश्यक आहे सो मगच हा व्हिडिओ पहा नऊ वॉट इज इन्क्रिमेंटल मॉडेल इन्क्रिमेंटल मॉडेल फॉलोज वॉटरफॉल मॉडेल बट इट डज नॉट वर्क ऑन ऑल द रिक्वायरमेंट ऍट अ टाइम द रिक्वायरमेंट इज डिवायडेड इन टू व्हेरियस बिल्ड मल्टिपल डेव्हलपमेंट सायकल्स टेक प्लेस हिअर तर बेसिकली इन्क्रिमेंटल मॉडेल हे वॉटरफॉल मॉडेललाच फॉलो करतं पण इथे सगळ्या रिक्वायरमेंट्सवर ॲट अ टाइम वर्क होत नाही इथे रिक्वायरमेंट्स छोट्या छोट्या बिल्ड्समध्ये किंवा छोट्या छोट्या मॉड्युल्समध्ये डिवाइड केले जातात आणि जे डेव्हलपमेंट सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल आहे ते इथे मल्टिपल टाइम्स होत सो सायकल्स आर डिवायडेड अप इंटू स्मॉलर अँड मोर इझिली मॅनेजेबल मॉड्युल्स सो इन दिस मॉडेल ईच मॉड्युल पासेस थ्रू द रिक्वायरमेंट डिझाईन इम्प्लिमेंटेशन अँड टेस्टिंग फेज आपण जे काही रिक्वायरमेंट छोट्या छोट्या मॉड्युलमध्ये डिवाइड करणार त्या प्रत्येक मॉड्युलवर डिझाईन इम्प्लिमेंटेशन टेस्टिंग ह्या फेजेस परफॉर्म होत राहतील आणि अ वर्किंग वर्जन ऑफ सॉफ्टवेअर इज प्रोड्युस्ड ड्युरिंग द फर्स्ट मॉड्युल तर जे आपण जे पहिलं मॉड्युल डेव्हलप करतो तर ते एक वर्किंग सॉफ्टवेअर किंवा एक वर्किंग व्हर्जन तिथे आपण प्रोड्यूस करतो आणि त्या जे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल आहे तिच्यावर पूर्ण परफॉर्म करतो आणि जेव्हा आपण हे पहिलं व्हर्जन प्रोड्यूस करतो त्यानंतर इच सबसिक्वेंट रिलीज ऑफ दॅट मॉड्युल इज प्रोड्युस्ड विच ॲड्स डिफरंट फंक्शनॅलिटीज टू प्रिव्हियस रिलीज जे काय नंतर जे आपण त्याचे प्रोड काय म्हणू शकतो व्हर्जन्स ते प्रोड्यूस करतो तर ते प्रिव्हियस फंक्शनॅलिटी प्रिव्हियस जे मॉड्युल आपण क्रिएट केलेलं आहे त्याच्यामध्ये फंक्शनॅलिटीज ऍड करून बनवलेलं असतं जे काय तुम्हाला नवीन गोष्टी हव्या होत्या तुमच्या प्रिव्हियस बिल्डमध्ये त्या सगळ्या ऍड करून एक लेटेस्ट व्हर्जन तिथे बनवलं जातं आणि द प्रोसेस कंटिन्यूज टील द कम्प्लीट सिस्टम इज अचिव्हड प्रायोरिटी विल बी असाइन्ड टू इच ऑफ द स्टेजेस और रिक्वायरमेंट अँड हायस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेअर विल बी टॅकल्ड फर्स्ट तर प्रत्येक मॉड्युलच्या वेळेस किंवा प्रत्येक स्टेजच्या वेळेस एक प्रायोरिटी सेट केली जाते की कोणती रिक्वायरमेंट आपल्याला आधी डेव्हलप करायला हवी आहे किंवा कोणती रिक्वायरमेंट सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे तर ती आधी बिल्ड करायला घेतली जाते अल्सो आफ्टर अ रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्क्रिमेंट इज हँडल्ड दे दॅट पर्टिक्युलर इन्क्रिमेंट विल बी फ्रोझन म्हणजे जी रिक्वायरमेंट आपण डेव्हलप करायला घेतली आहे ती डेव्हलप झाल्यानंतर फ्रोज फ्रोज केली जाते म्हणजे फ्रीज केली जाते म्हणजे जी जशी आहे जशी डेव्हलप झाली आहे तशीच पर्टिक्युलरली ठेवतात ज्यात कुठलेही बदल केले जात नाहीत जेव्हा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट डेव्हलप करायला जातो मगच त्याच्यात पहिल्या रिक्वायरमेंटमध्ये ते ऍड ऑन केली जाते सो एकदा ती प्रिव्हियस इन्क्रिमेंट किंवा प्रिव्हियस रिक्वायरमेंट फ्रोझन झाली त्याच्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशन इज ऑन नेक्स्ट इन्क्रिमेंट ऑन रिक्वायरमेंट सो इन दिस वे वी विल डेव्हलप इच अँड एव्हरी इन्क्रिमेंट and we'll add it all together and the, in this way we will uh, develop our complete system the focus is on current increment only manje eka vela ekkaas increment or focus kele jata ani jevha pahile increment tumcho complete hoil tyas nantar dusra increment develop karala geta at each increment there would be a thorough review to decide whether to continue to the next phase or not pratyek vez jeha apan navin increment develop karayla ghenar tya vez ek thorough review kele jata ki apan next phase la move on karaycha ki nahi 
if the increment if the increment passed the testing then moves to the next increment in the queue as per the priority apan ja pramane priority set kele ahet requirement cha त्यानुसार जर आपण जे इन्क्रिमेंट बनवले ते प्रॉपरली वर्क झालं तरच आपण नेक्स्ट इन्क्रिमेंटला मूव्ह करणार द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस मॉडेल इज टू डेव्हलप अ प्रोडक्ट विथ बेसिक फीचर इन द फर्स्ट स्टेप अँड डेव्हलपिंग द प्रोडक्ट और ॲडिंग न्यू फीचर्स इन द फर्दर स्टेप्स द मेन ऑब्जेक्टिव्ह इन्क्रिमेंटल मॉडेलचं काय आहे तर जे काही बेसिक फीचर्स आहेत ते तुम्ही आधी डेव्हलप करा आणि ते बेसिक फीचर डेव्हलप झाल्यानंतर त्याच्यात जे तुम्हाला अजून न्यू फीचर्स हवे आहेत ते ऍड करत जा इन्क्रिमेंट्समध्ये नॉट नेसेसरीली सगळं एकाच वेळी तुम्हाला हवं आहे इन्क्रिमेंट्समध्ये तुम्ही ते नवीन फीचर्स ऍड ऑन करत जाऊ शकता आणि अशा तऱ्हेने आपण एक कम्प्लीट सिस्टम इथं बिल्ड करू शकतो आपण ते स्किमॅटिक मध्ये पाहू कस वर्क होत ते आता हे पूर्ण आपल्या इन्क्रिमेंटल मॉडेलच स्किमॅटिक आहे इथे आपण पाहू शकतो की हे फर्स्ट इन्क्रिमेंट दिसतंय हे सेकंड इन्क्रिमेंट आहे आणि हे थर्ड इन्क्रिमेंट आहे तर सपोज इथे ह्या पूर्ण तुमच्या रिक्वायरमेंट आहेत सपोज आपण कन्सिडर करू एक पन्नास रिक्वायरमेंट असतील तर फर्स्ट इन्क्रिमेंटच्या वेळेला इथे सपोज एक ते पंधरा रिक्वायरमेंट तुमच्या प्रायोरिटाईज केल्या किंवा एक ते पंधरा रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट होत्या तुमच्या आणि त्याच तुम्ही डेव्हलप केल्या तर ते प्रत्येक रिक्वायरमेंट ही अनालिसिस डिझाईन कोडिंग अँड टेस्टिंग ह्या फेजेस मधून जाणार जेव्हा ही इन्क्रिमेंट किंवा ही रिक्वायरमेंट तुमची पूर्णपणे डेव्हलप होईल त्यानंतरच तुम्ही सेकंड बॅच म्हणजे जी सेकंड जे इन्क्रिमेंट आहे त्याच्यावर तुम्ही मूव्ह ऑन करणार तर मग ह्याच्यात आपण म्हणू शकतो की ज्या उरलेल्या रिक्वायरमेंट आहेत तुमच्या पंधरापासूनच्या पुढच्या सपोज आपण कन्सिडर करू की सोळापासून ते तीस पर्यंतच्या रिक्वायरमेंट ह्या सेकंड इन्क्रिमेंटमध्ये डेव्हलप झाल्या आणि ह्याच्यामध्ये असे फीचर्स होते जे तुमच्या पहिल्या रिक्वायरमेंटमध्ये नव्हते जे तुम्हाला हवे होते पण पहिल्या रिक्वायरमेंटमध्ये तुम्ही ते डेव्हलप नव्हते केलेले आणि थर्ड इन्क्रिमेंटमध्ये असं म्हणू शकतो आपण की जे तीसच्या पुढचे होते एकतीस ते पन्नास पर्यंतच्या रिक्वायरमेंट असतील त्या आपण थर्ड इन्क्रिमेंटमध्ये डेव्हलप केल्या अशा तऱ्हेने आपण पहिल्या इन्क्रिमेंटमध्ये फीचर्स ऍड करून सेकंड इन्क्रिमेंट बनवलं सेकंड इन्क्रिमेंटमध्ये अजून फीचर्स ऍड करून आपण एक थर्ड इन्क्रिमेंट बनवलं याप्रमाणे इन्क्रिमेंट एन्थ इन्क्रिमेंट पर्यंत आपण हे असं डेव्हलप करत जाणार जोपर्यंत आपली कम्प्लीट सिस्टीम बिल्ड होत नाही सो अशा तऱ्हेने हे इन्क्रिमेंटल मॉडेल वर्क करतं आपण ह्याच्या फेजेस पाहूया सो फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट अनालिसिस इन दिस फर्स्ट फेज द प्रोडक्ट अनालिसिस एक्सपर्टीज आयडेंटिफाईज द रिक्वायरमेंट जे कोणते तुमचे अनालिसिस एक्सपर्ट आहेत रिक्वायरमेंट अनालिसिस जे करतात ते लोक रिक्वायरमेंट गॅदर करणार त्यांचे अनालिसिस करणार आणि ती पूर्ण टीम रिक्वायरमेंट्स ना नीट समजून घेऊन मगच पुढे बाकी टीम्सला प्रोवाइड करणं टू डेव्हलप द सॉफ्टवेअर अंडर द इन्क्रिमेंटल मॉडेल दिस फेज परफॉर्म्स अ क्रुशियल रोल बट ऑब्वियस आहे की जोपर्यंत तुमच्या रिक्वायरमेंट्स कम्प्लीट क्लिअर नाही आहेत किंवा पूर्णपणे समजलेल्या नाही आहेत तोपर्यंत तुम्ही पुढे अप्लिकेशन डेव्हलप करू शकत नाही so this phase is very much important in each and every model design and development in this phase the design of the system functionality and the development method are finished with success once the requirement for the this particular increment is understood and clear then design will be drafted on how to implement and achieve this requirement so in this phase made डिझाईन सिस्टीमचं कसं असायला पाहिजे हे आपण डिसाईड करतो आणि कुठली सिस्टीमची फंक्शनॅलिटी कशी राहील किंवा कुठली डेव्हलपमेंट मेथड युज करायची आहे तसंच त्याचप्रमाणे हे जे आपण सिस्टम बनवणार ते इम्प्लिमेंट कसं करायचं आहे हे सगळे ह्या डिझाईन अँड डेव्हलपमेंट फेजमध्ये आपण पाहतो 
coding is phase the coding is performed in accordance to the achieve accordance to achieve the purpose of the requirements to but obvious hai ki ya phase madhe tumche je kai design hai te develop kasa karaycha mhanna peksha te te actually kasa banvaycha he ithe kele jate ani tyasathi aplyala coding karayla lagel tar ti je coding chi phase hai तर ती इथे आपण परफॉर्म करतो आणि ह्यात सगळे कोडिंग स्टँडर्ड फॉलो केले जातात शक्य होईल इतक्या इझी वे मध्ये इथे कोड लिहिला जातो आणि विदाउट एनी डिफॉल्ट ही फेज परफॉर्म केली जाते नेक्स्ट फेज आहे आणि लास्ट वन इज टेस्ट किंवा टेस्टिंग सो दिस इज द लास्ट फेज once the code is written it is tested to determine whether it works as expected jo kai code lihila hai to test kela jato to check whether it uh, it is similar or it is as expected or not prior to handing over code to the testing team the developer performs initial testing such as unit testing or application integration testing the testers na hand over karaycha adhi developer lok ithe initial testing ja ahet aplyala maiti ki unit testing ani integration testing developers perform kartat tar te lok ya doni pan goshti ithe perform kartil ani jar sagal okay asla tar testing team la further टेस्टिंग प्रोसेस साठी प्रोवाइड करतील इफ ऑल गोज वेल द कोड इज मूव टू द टेस्टिंग टीम तर ह्या सगळ्या इन्क्रिमेंटल मॉडेलच्या फेजेस होत्या नाउ वील सी वेन टू यूज दिस इन्क्रिमेंटल मॉडेल तर जेव्हा रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टीम आर क्लिअरली अंडरस्टूड म्हणजे आपल्याला क्लिअर कट माहिती आहे जेव्हा काय रिक्वायरमेंट आहेत त्यावेळेस आपण इन्क्रिमेंटल मॉडेल युज करू शकतो ज्या वेळेस डिमांड फॉर एन अर्ली रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट अरायसेस ज्या वेळेस तुम्हाला प्रोडक्ट म्हणजे कस्टमरला प्रोडक्ट लवकर हवा आहे पूर्ण जरी नाही भेटला तरी पण त्याच्या काही इम्पॉर्टंट गोष्टी किंवा काही इम्पॉर्टंट रिक्वायरमेंट त्यांना आधी डेव्हलप करून हवे आहेत त्यावेळेस आपण इन्क्रिमेंटल मॉडेल युज करू शकतो वेन सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग टीम आर नॉट व्हेरी वेल स्किल्ड फॉर ट्रेन जेव्हा तुमच्याकडे फार प्रो टीम नाही आहे सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायला त्यावेळेस इन्स्टॉल जसं आपण एखादी खूप कठीण गोष्ट असेल तर ती आपण हळूहळू अचीव्ह करतो एकदम करायला गेलो तर आपल्या त्यांना ती पॉसिबल होत नाही त्याचप्रमाणे जेव्हा तुमची टीम खूप जास्त स्किल्ड नाहीये त्यावेळेस तुम्ही छोट्या छोट्या चंक्स मध्ये ती गोष्ट परफॉर्म करणार सो दॅट इज वाय दॅट इज वेन वी यूज दिस मॉडेल वेन हाय रिस्क फीचर्स अँड गोल्स आर इन्वॉल्व सच मेथोडॉलॉजी इज मोर इन यूज फॉर वेब एप्लिकेशन अँड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तर जिथे वेब वेब अप्लिकेशन किंवा प्रोडक्ट ऍज अ आउटपुट आहे एखाद्या कंपनीचं त्याच ठिकाणी इन्क्रिमेंटल मॉडेल युज होत आणि जिथे हाय रिस्क फीचर्स आहेत किंवा थोडेसे हाय रिस्क गोल्स आहेत त्या ठिकाणी इन्क्रिमेंटल मॉडेल युज करू शकतो वेन प्रोजेक्ट हॅज लेंदी डेव्हलपमेंट स्केड्युल जेव्हा तुम्हाला माहिती की तुम्हाला जे प्रोडक्ट बनवायला बनवायचं आहे त्याला कदाचित वेळ लागू शकतो त्याच्या फीचर्समुळे तर त्यावेळेस एकदम पूर्ण प्रोडक्ट डेव्हलप झाले होईल तोपर्यंत वाट बघत बसण्यापेक्षा सम फीचर्स अर्ली रिलीज करून तुम्ही युज करू शकता त्याला इन्क्रिमेंटल मॉडेल सुटेबल आहे वेन देर इज नीड टू डेव्हलप प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट फर्स्ट आपण पूर्वी पण पाहिले की ज्या वेळेस तुम्हाला काही रिक्वायरमेंट्स ऍट अर्लीएस्ट डेव्हलप करून हव्या असतील किंवा काही खूपच जास्त महत्वाच्या रिक्वायरमेंट्स आहेत फीचर्स आहेत जे तुम्हाला 
लवकरात लवकर हवे आहेत त्याच वेळेस तुम्ही त्या पर्टिक्युलर रिक्वायरमेंटला प्रायोरिटाईज करू शकता विथ द हेल्प ऑफ दिस इन्क्रिमेंटल मॉडेल नाव विल सी अबाउट ऍडव्हान्टेजेस ऑफ इन्क्रिमेंटल मॉडेल इट जनरेट्स वर्किंग सॉफ्टवेअर क्विकली अँड अर्ली ड्युरिंग द सॉफ्टवेअर लाईफ सायकल हे आपण आत्ताच पाहिलं दिस मॉडेल इज मोर फ्लेक्झिबल लेस कॉस्टली टू चेंज स्कोप अँड रिक्वायरमेंट तर वॉटरफॉल मॉडेलमध्ये जसं आपण रिक्वायरमेंट इन बिटवीन ऍक्सेप्ट नाही करू शकत तसं इथे रिक्वायरमेंट चेंज आपण ऍक्सेप्ट करू शकतो पण हे कॉस्टली बट ऑबियसली की कॉस्टली जाऊ शकतो जसं वी मॉडेलमध्ये पण रिक्वायरमेंट इन बिटवीन चेंज करायचं म्हटलं तर ते भरपूर कॉस्टली जातं तसंच इथे पण कॉस्टली जातं पण थो इतरांपेक्षा थोडस कमी कॉस्टली जाऊ शकतं इट इज इझियर टू टेस्ट अँड डिबग ड्युरिंग अ स्मॉलर इटरेशन जसं आपण इथे इन्क्रिमेंट छोट्या छोट्या चंक्समध्ये रिक्वायरमेंट सॉरी रिक्वायरमेंट छोट्या छोट्या चंक्समध्ये आपण डेव्हलप करणार त्याच्यामुळे इथे टेस्ट आणि डिबग करायला सोपं जातं कारण तुम्ही कमी फीचर्स डेव्हलप करतात त्यामुळे इट इज इझियर टू डिबग अँड टेस्ट ड्युरिंग दिस स्मॉलर इटरेशन इन दिस मॉडेल कस्टमर कॅन रिस्पॉन्ड टू इच बिल्ड तर इथे कस्टमर इंटरॅक्शन इतर वॉटरफॉल मॉडेल आणि वी मॉडेल पेक्षा जास्त होऊ शकतं कारण इथे प्रत्येक इटरेशन नंतर तुम्ही कस्टमरशी कम्युनिकेट करू शकता वेदर वी वेदर वॉट एव्हर वी आर डेव्हलप्ड इज ओके ऑर नॉट लोअर इनिशियल डिलिव्हरी कॉस्ट सुरुवातीला कमी रिक्वायरमेंट डेव्हलप करतो त्यामुळे इथे कॉस्ट ही इनिशियल कॉस्ट ही थोडीशी कमी असू शकते इझियर टू मॅनेज रिस्क बिकॉज रिस्की पीसेस आर आयडेंटिफाईड अँड हँडल ड्युरिंग इट इटरेशन जसं आपण टास्क प्रायोरिटाईज करतो किंवा ज्या गोष्टी जास्त कॉम्प्लिकेटेड आहेत त्या आपण आधी डेव्हलप करायला घेतो त्याच्यामुळे इथे रिस्क मॅनेज करणं थोडं सोपं आहे एरर्स आर इझी टू बी रेकग्नाइज स्मॉल चंक्स मध्ये काम करतो त्याच्यामुळे एरर्स इझिली ओळखू शकतो आणि डिबगही करू शकतो सिंपल टू मॅनेज रिस्क बिकॉज इट्स हँडल ड्युरिंग इट्स इटरेशन आपण हा पॉइंट आधी पण पाहिला की रिस्क इझिली मॅनेज करू शकतो कारण स्मॉल इटरेशन वर आपण काम करतो द क्लायंट गेट्स इम्पॉर्टंट फंक्शनॅलिटी अर्ली जसं हे जो मेन फीचरच ते आहे की प्रायव्हेटाइज रिक्वायरमेंट वर जास्त वर्क करतो त्याच्यामुळे कस्टमरलाही फंक्शनॅलिटी त्यांची अर्ली मिळते नऊ डिसएडव्हान्टेजेस खूप महत्वाचा मुद्दा आहे की रिक्वायरमेंट नीड टू बी व्हेरी मच क्लिअर किंवा नीड्स गुड प्लॅनिंग अँड डिझाईन Uh, needs a clear and complete definition of the whole system before it can be broken down into built incrementally and built incrementally so uh, requirements completely understood pahijet completely clear pahijet purna system banvaycha adi total cost is higher than waterfall model so, but obvious hai Uh, rectifying a problem in one unit requires correction in all the units and consumes a lot of time he obvious hai karan apan jo first increment banavto hai tyachanantar tat features add karun next increment banavto so tyachamoy ekmekan sobat te features add hot jatat tyamoy obviously te ekmekan var code dependent hun jata ani te sagyanch ekmekan sobat कम्पॅटिबिलिटी असणं पण महत्वाचं आहे त्याच्यामुळे जर एक युनिट मध्ये रिक्वायरमेंट च्या करेक्शन असतील तर सगळ्या युनिट्सला करेक्शन करत बसावं लागेल आणि हे खूप टाइम कन्झ्युमिंग असू शकत सो दिस इज ऑल अबाउट इन्क्रिमेंटल मॉडेल थँक्यू